نحمد کریم اما بعد دیش پربس دور کا دیکھیں سبائی کے جانا چاہیے آنترک ابھینندن اور مبارک بات آج کے اپنا دیش میں آلوچنا کرو جناب میزان الرحمن اظہاری صاحب क्षमा चाहिए आज के थे कायमन बाग क्षमा नाम शुरू कर नाम कंटिन्यू कर उमरी कजार कथा अने के हादी से पावा जाए ना अपनी आगे जेहतु नाम पढ़ें नहीं आनी बस बस सुन्ना और नफल पढ़वें हादी आज जर फरज नाम घाटती है आल्ला कैम दिन देखो तरह सुन्ना और नफल आना जो थे से फरज घाटती रिप्लेस कर नाम विषय हम मिस है एक कारण घुमे कारण जो मिस है अथवा जी भूले जाए जखनी स्मरण हो अथवा जखनी घूमते उठबें तक ही अपना वक्त अने के बोले तीन टाइम नाम कजा आजूर एट पढ़ब ना ये कखा जा नाम कजा कर रेखे देा जा तीन कजा चार्ट कजा कृषि चार कजा कृषि तीन ट कजा अपन घुमे कारण मिस हो जो उठबें तक ही फ्रेश हुए उजू कर नाम पढ़े भूले गेन जखनी मन आस आज के असर नाम पढ़ी हमें तो भूले गए जखनी अपन खेल आसते साथ ही उजू कर इस्तेफार शैतान आपके भूल ही रेखे अपनी नाम पढ़े फिलबें एट हे सुन्ना और उमरी कजा बोलते कजा सारियात नहीं स्कलारा अपनी चाहिए पढ़ते क्योंकि हमें सजेस्ट कर सुन्ना और नफल बेसि पढ़ें विगत जी नाम फरज अपन नष्ट हो सुन्ना दिए बैकअप कर देवे इनशाला मध्य एकाधिक जो हालतपूर्ण बक्त्य रही है भूल बक्त्य रही है प्रथम सालातर ए कजा है ना सालातर आ حضرت آناس ابن مالک اللہ رسول تھے کہ بہن کرے چھن ہمارے دوائل نوی جی بولے چھن جب ایک تی ناماز بھولے جا بے جو کھون شئی ناماز شورن کو بے تو کھونی شئی ناماز آدھائی کرے نی بین اور تات اللہ رسول اس پسٹ کر بولے چھن لا کفرت لہا الا ذالکا اے رکم بیتی تو ای ناماز ایر کنو کفرا ہوئے نا جناب آزاری صاحب سننو تب ایک نفل ناماز بیشی بیشی پور بین ای سازشت کرے چھن اے بانگ تینی بولے چھن ایٹا کی اللہ تعالی حشور مہدانے फरज बनिए दीबें तीनारे बक्तव्य सुस्पष्ट को दलिल उन्नी उत्थन करें तब देखे बुखार हादिस अनुजाई तीनारे बक्तव्य भूल कारण फरज नाम काफारा फरज नाम दिए है जदि एक हजार सुपारी गाश एक साथ नारिकेल गाश होना अर्थात नारिकेल गाच नारिकेल गाश ही सुपारी गाज दिए कखो नारिकेल गाज बनाना जाए ना तेमनी भाव असंख्य नफल नाम दिए फरज नाम बनाना जाए ना फरज फरज ही नफल नफल ही ایجن اللہ حبیب اس پسٹو کرے بولے چین لا کفرت لہا الا ذالکا ایرکم بیتی تو فروز نمازر کنو کفرا ہوئے نا اے حدیث مطابق جناب آزاری شہبر بکت بو چوروں مرکتا پنن ہوئے چھے بھول بکت بو ہوئے چھے اپنا آرکتا حدیث لکھو کنن جیٹا صحیح مسلم شہو پسن کو حدیث گھن تھے مدون لکھ رہے چھے ان آنس ابن مالکن رضی اللہ عنہ قالا قالا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ازا رقد गाफिल रसुल अक्रम सलम जखनी तुम्हरा नाम स्मरण कर मन हो तक तुम्हारा नाम आदाय कर کہنونا اللہ تعالیٰ بولے چھن اقیمی صلات لی ذکری تمرا امار شرنر جنہ صلات آدھائی کرو یہ حدیث سے کہ بوزا جائے اتی تیر کنو ناماز 
কাজা হয়েছে এটা যখনই আমাদের মনে হবে তখনই সেই নামাজটা আমাদের আদায় করে নিতে হবে এটা আল্লাহ রাসূলের ফয়সালা এই ফয়সালা মোতাবেক জনাব আজহারী সাহেবের ফয়সালাটা বক্তব্যটা সম্পূর্ণ গলত ভুল বক্তব্য এবার আপনাদেরকে একটা দলিল দেখাবো যে দলিলটা পূর্বসূরি আইমাই کرام ফুকাহাই کرام যারা দ্বীনের গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন মুজতাহিদ ছিলেন তিনারা কি বলেছেন ফতোয়া আলমগীরের মধ্যে এই মাসালাটাই বাবুল লেখ রয়েছে কুল্লু সালাতিন ফাতাত আনিল ওয়াক্তি বাদা উজুবিহা ফিহি ইয়ালজামুহু কাদা ওহা সাওয়াউন তারাকা আমদান আও সাহওয়ান আও বি সাবাবিন নাউমিন ওয়া সাওয়াউন কানাতিল ফাওয়াইতু কাসীরা আও কালিলা অর্থাৎ মুলাখাজ বক্তব্য হলো প্রত্যেক নামাজ তার ওয়াক্তের মধ্যে যদি আদায় করতে না পারা হয় ফাউত হয়ে যায় নামাজ যদি ওয়াক্ত মত কেউ আদায় করতে না পারে তখন বিধান হলো ইয়াল জামুহু কাদাউহা তার জন্য লাজেম সেই কাজা নামাজটা আদায় করে নেওয়া এরপরে লিখতেছেন সেটা যদি ঘুমের কারণে হয় অথবা রেগুলারলি কাজা হয়ে থাকে অথবা যদি অল্প সময়ের কোনো কাজা হয়ে থাকে সেখানে ফুকাহাই کرام আইমাই کرام তিনারে স্পষ্ট করে বলেছেন সেটা যদি কায়নাতিল ফাওয়াইতু কাসীরাতান আও কালিলা যদি প্রচুর পরিমাণে ফাউত হয়ে থাকে নামাজ অথবা অল্প পরিমাণে হয়ে থাকে সেটা আদায় করা কাজা আদায় করে নেওয়া লাজেম অধিক পরিমাণেও যদি অতীতে তার বেশি পরিমাণে নামাজ কাজা হয়ে থাকে সেটাও তার জন্য আদায় করে নেওয়া লাজেম অল্প পরিমাণে আদায় করে নেওয়াটাও তার জন্য লাজেম কেন না খন্দকের যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়েছিল সেটা মূলত উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী যেরকম করেছিলেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় সেই চার ওয়াক্ত নামাজ আল্লাহর হাবিব রেগুলারলি ধারাবাহিক ভাবে কাজা আদায় করে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে অতীতে যদি একাধিক নামাজ ধারাবাহিক কাজা হয়ে যায় সেগুলিও তোমাদেরকে কাজা আদায় করতে হবে এবার আপনাদেরকে দেখাবো সেই মিজানুর রহমান আজহারী সাহেবের যে মাসলাক সেই মাসলাকের বড় আলেম হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তিনি কি ফতোয়া দিয়েছেন আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন তিনার মাজমায়ে ফতোয়া যেটা ওটার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে আল মুসারাতু ইলা কাদাইল ফাওয়াইতিল কাসীরা আউলা মিনাল ইস্তিগলালি আনহা বিন নাওয়াফালে অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ আদায় করার চাইতে অধিক পরিমাণে কাজা যেগুলি ফাউত হয়েছে সেই কাজা ফাউতকৃত নামাজগুলি আদায় করা আউলা উত্তম হাফিজ ইবনে তাইমিয়াই ফতোয়া দিয়েছেন তিনি সেখানে স্পষ্ট করে বলেছেন আল মুসারাতু ইলা কাদাইল ফাওয়াইতিল কাসীরা প্রচুর পরিমাণে ফাউতকৃত কাজা নামাজগুলি আউলা মিনাল ইস্তিগলালি আনহা বিন নাওয়াফিল অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নফল নামাজ আদায় করার চাইতে অধিক পরিমাণে ফাউতকৃত কাজা নামাজ আদায় করাটাই হলো আউলা হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া অথচ তিনার মাসলাক তিনার অনুসারী হয়ে এই মিজান আজহারী সাহেব বলছে যে আমি সাজেস্ট করছি বেশি পরিমাণে নফল নামাজ সুন্নাত নামাজ পড়েন আগে যেহেতু নামাজ পড়েন নি আপনি বেশি বেশি সুন্নাত এবং নফল পড়বেন দেখুন ওনার মুরব্বির ফতোয়ার সাথে ওনার ফতোয়া মিল নেই মন করে একটা ফতোয়া দিলেই হবে না পূর্বসূরি আইমাই کرام থেকে ফলো করতে হবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাই کرام ওনাদেরকে ফলো করতেই হবে এরপরে হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তিনি বলেছেন ওয়া আম্মা মা কিল্লাতিল ফাওয়াইতিল ফাকাদা উ সুনানি মা হাসান অর্থাৎ যদি ওই কাদা ফরজ নামাজগুলির সাথে সুন্নত নামাজও কেউ কাজা আদায় করে তাহলে ইবনে তাইমিয়া বলছে এটা হাসান উত্তম এটা সুন্দর অর্থাৎ নফল নামাজকে প্রাধান্য দেওয়া যাবে না সুন্নত নামাজগুলি কাজা আদায় করা প্রাধান্য দেওয়া যাবে না ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিতে ফরজ নামাজগুলি আদায় করে কাজা আদায় করে এর সাথে যদি কেউ সুন্নত এবং নফল নামাজগুলিও কাজা আদায় করে ইবনে তাইমিয়া বলেছেন এটাও হাসান এটা উত্তম আর সেখানে মিজান আজহারী সাহেব বলতেছে যে ফরজ নামাজগুলি আদায় করা লাগবে না তৌবা ইস্তেগফার করে নিলেই হবে আপনি বানায় একটা কথা বললেই হয়ে যাবে তৌবা ইস্তেগফার করলেই কাজা নামাজ আদায় করতে হবে না এটা আপনি কোথায় পেলেন মনগড়া ফতোয়া কেন দিচ্ছেন এই মনগড়া ফতোয়ার কারণে অসংখ্য মানুষ তাদের নামাজ থেকে গাফিল হয়ে যাবে যেই নামাজগুলি মানুষ কাজা আদায় করত সেই নামাজগুলি আজকে আপনার এই কথার কারণে আদায় করবে না সুন্নত তো করবেই না ওই ফরজ নামাজগুলি কাজা আদায় করবে না এত সব মানুষের দায়বার কি আপনি নেবেন আপনি কেন এই বিভ্রান্তমূলক বক্তব্যগুলি দিচ্ছেন হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তিনি বিষয়টা আরো ক্লিয়ার করেছেন তিনি লেখেন ফা ইন্না নবিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাম্মা নানা হুয়া ওয়া আসহাবুহু আনিস সালাতি সালাতিল ফজর আমা হুনাইন অর্থাৎ হুনাইনের যুদ্ধে আল্লাহ রাসূল এবং সাহাবাই کرام যখন ফজরের নামাজের সময় ঘুমিয়েছিলেন হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দায়িত্ব দিয়ে এই পুরো ঘটনাটা ছিল কাজা নামাজ আদায় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে অতঃপর হাফিজ ইবনে তাইমিয়া তিনি লিখেন কাদু সুন্নাতা ওয়াল ফরাইদাতা অর্থাৎ আল্লাহ রাসূল এবং সাহাবাই کرام সেখানে ফরজ নামাজ এবং সুন্নত নামাজ দুটাই কাজা করেছেন 
আপনি বলতেছেন ফরজ নামাজ আর কাজা আদায় করার জন্য সাজেস্ট করছেন না অথচ আল্লাহ রসুল ফরজ নামাজ ও কাজা আদায় করেছেন এবং সুন্নত নামাজটা পর্যন্ত কাজ আদায় করেছেন সাহাবাই কেরম করেছেন এরপরে হাফিজ ইবনে তামিয়া তিনি লেখেন ওয়ালাম্মা ফাতাতু সালাতু ইয়াউমাল খান্দাক কাদা ফারাইদা বিলা সুনান অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধে যখন আল্লাহ রসুলের নামাজ কাজা হয়েছিল তখন আল্লাহর হাবিব কাদা ফারাইদা বিলা সুনান কাদাল ফারাইদা বিলা সুনান সুন্নত ব্যতীত শুধু ফরজ নামাজটা ধারাবাহিক আল্লাহর হাবিব আদায় করেছিলেন অতএব আজহারী সাহেবকে আমি বলবো আপনি যদি আল্লাহকে ভয় করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি আপনার বক্তব্য এটা উদ্যোগ করবেন এবং সঠিক মাসালাটা মানুষকে শিক্ষা দিবেন কারণ মানুষের নামাজ যদি কাজা হয় ফরজ নামাজ যদি কাজা হয় তাহলে অবশ্যই তাকে ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে সেটা এক অক্ত হোক একের অধিক অক্ত হোক সেটা গতকালের নামাজ হোক অতীতের যখনই নামাজ হোক তাকুয়াশীল যারা মুত্তাকি যারা তাদের অতীতের নামাজগুলি ধারাবাহিকভাবে আদায় করে নেবে এটা আল্লাহ রসুলের শিক্ষা সাহাবাই কেরামের শিক্ষা পূর্বসূরি আইমাই কেরামের শিক্ষা আল্লাহ তালা এই ফেতনাবাজদের বিভ্রান্তিকর বক্তব্য থেকে আমাদেরকে বেঁচে থেকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দেন আমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত